Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 41 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 41 như sau. Trương Khang Niên dẫn bọn thử vệ đến chùa Thiếu Lâm trao cho vi tiểu bảo mật chỉ của hoàng thượng điều động y đến làm trụ trì chùa thanh lương núi ngũ đài hầu hạ lão hoàng gia sáu tháng qua vi tiểu bảo đã quen biết rất nhiều sư tăng y chọn ra ba mươi sáu vị được hối thông phương trượng phê duyệt và dặn dò theo giúp hết lòng cho vi tiểu bảo đến nơi lão tăng pháp thắng bàn giao chùa thanh lương cho vi tiểu bảo còn y chuyển đến trụ trì ở chùa từ vân ở tràng an Sông Ni được bố trí ở riêng một gian nhà nhỏ ngoài chùa. Ba nhà sư Ngọc Lâm, Hành Điên và Hành Si vẫn ở trong chùa nhỏ phía sau Thanh Lương Tự. Vi Tiểu Bảo lại cho dựng bốn gian nhà nhỏ ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, cách chùa khoảng nửa dặm, cắt cử các nhà sư Thiếu Lâm thay phiên canh phòng. Sau bốn tháng bình yên vô sự, hôm ấy, Trường Thông chạy đến báo cáo với Phương Trượng, Vi Tiểu Bảo hiện có hơn 4.000 đạt ma đang bao vây thanh lương tự. Vi Tiểu Bảo nghiên cứu tình hình xong, quyết định kế tẩu vi thượng sách. Y sai các nhà sư thiếu lâm tìm cách bắt sống hơn 40 tên lạc ma, cưỡi lấy y phục của chúng cho mọi người ở thanh lương tự mặc vào cải trang. Sau đó, họ phóng quả đốt chùa. Nhân lúc hỗn loạn, tất cả mọi người ở thanh lương tự thoát xuống núi mà không tổn hao một nhân mạng của bên nào cả. Bước kế tiếp, đoàn người chùa Thanh Lương sẽ thực hiện việc gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Chợt thấy sau đoạn đường dòng góc núi có một toán người cầm đèn đuốc chạy tới, nhưng không phải lạc ma mà là khách thập phương lên núi dân hương. Cổ đeo túi vải màu vàng, miệng túi viết bốn chữ lớn, thành kính dân hương. Đám sư thiếu lầm tới gần đều ngẩn ra, bọn trường thông đã sớm yên bặt, nhưng bọn trường quan đầu óc không minh mẫn, miệng vẫn kêu tiếng tạng ầm lên. Một hán tử trong đám khách dân hương chạy tới hỏi lớn. Nè, các người làm gì vậy? Người này thân hình cao lớn, giọng nói gian rền. Di Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cảm mừng, nhận ra y là tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long, liền bước lên, lớn tiếng gọi. Đại đại ca, cứ nhìn xem tiểu đệ là ai? Đa Long sửng sốt, cầm đèn lồng trong tay người đứng cạnh soi lên mặt Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nhướng mày nháy mắt với y. Hô hô cười rộ, Đa Long kinh ngạc, vui mừng, xen lẫn, nói. Là, là, là Di Quỳnh Đệ. À, tại sao, tại sao cười ở đây? Lại còn giả làm Tiểu Lạc Ma nữa. Di Tiểu Bảo cười nói lại. À, ủa vậy thì tại sao người ở đây? Đang nói chuyện, thì sau lưng Đa Long lại có một toán khách dân hương chạy tới. Người dẫn đầu là Triệu Tề Hiền. Di Tiểu Bảo nhìn lướt qua, thì té ra đám khách dân hương này đều là ngự tiền thị vệ cải trang y quen mặt đến quá nữa bọn thị vệ súng lại chung quanh hi hi hô hô mười phần thân thiết di tiểu bảo hạ giọng hỏi đa long hoàng thượng phải người tới hả hoàng thượng và thái hậu lên núi ngũ đài dân hương hiện đang ở chùa linh cảnh di tiểu bảo kinh ngạc vui mừng xen lẫn nói hoàng thượng cũng lên núi ngũ đài thì thì hay lắm hay lắm y nghĩ thái hậu cũng nên đi làm gì vậy Lão hoàng gia căm giận ông giết được thị. Không bao lâu, lại có một toán quân trong kiêu kỵ doanh giả làm khách dân hương tới. Di Tiểu Bảo hỏi. Chuyện này có bao nhiêu khách dân hương từ Bắc Kinh tới núi Ngũ Đài vậy? Đa Long hạ giọng nói. À, ngoài ngữ tiền thi dễ chúng ta ra, còn có kiêu kỵ doanh, tiền phong doanh, hộ quân doanh cũng theo hộ giá. Nếu vậy có tới ba bốn dạng quân binh à? Tất cả hơn ba dạng bốn ngàn người. Vậy ai thống lãnh các doanh bộ hộ giá? Khang thật dương. <cười> Thì cũng là bạn bè quen biết. Di Tiểu Bảo nói xong rồi dễ dễ tay gọi Triệu Tề Hiền tới gần, nói. Triệu Đại ca, nhờ bẩm báo với Khang thân dương là Tiểu Đệ cần điều động nhân mã để làm một việc quan trọng, tình hình hết sức cấp bách, không kịp đến tham kiến lão nhân gia để xin chỉ thị. Triệu Tề Hiền dân dạ đi ngay. Kế đó đô thống kiêu kỵ doanh tránh hoàng kỳ sát Nghĩa Châu cũng tới. Di Tiểu Bảo nói Ta đại ca Đô thống đại nhân hiện có mấy ngàn tên lạc ma Tây Tạng Biết tin hoàng thượng lên dân hương Đang dây chùa thanh lương tạo phản tác loạn 
Hai người các ngươi nên đi bắt mấy ngàn tên phản tặc ấy liền đi. Đây là một công lao rất lớn. Hai người cảm mừng, cảm ơn Di Tiểu Bảo, nói. Di Đại Nhân đem công lao hướng cho bọn ta, không biết lấy gì bỏ đáp. Hey, mọi người trung thành làm việc cho hoàng thượng, còn phân biệt người này người kia làm gì? Đây gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chiếu. Hai người lập tức hạ lệnh giữ chặt đường núi bốn phía, lựa chọn tinh binh mạnh tướng xông lên đánh giết. Di Tiểu Bảo nói lớn. Hoàng thượng nhân từ anh Minh, có đức thiếu sinh, các ngươi chỉ cần bắt sống bọn phản tặc, không nên giết hại nhiều người. Vì hoàng thượng là bậc điểu sinh ngư thang, chứ không phải là hoàng đế kém cỏi. Thị vệ và thân binh đồng thanh dạ rang. Tuy Khang Hy đã giải thích qua bốn chữ nghiêu thuấn vũ thang, nhưng Di Tiểu Bảo vẫn không hiểu rõ, chỉ biết canh điểu sinh ngư thang là canh rất ngon, không phải là canh kém cỏi. Đã là hoàng đế thì nghe thấy không ai không vui thích. Y nói mấy câu này, cốt để lão hoàng gia nghe. Y cho rằng hôm nay hai cha con hoàng đế già trẻ gặp nhau, thì dỗ mong ngựa lão hoàng đế còn hiệu nghiệm hơn dỗ mong ngựa tiểu hoàng đế. Y xoay người đi tới trước mặt hành si, nói. Bẩm ba vị đại sư, y phục của chúng ta lôi thôi chẳng ra sao. Vậy mời các vị tới chùa Kim Cát phía trước thay quần áo, tìm nơi thanh tịnh để các vị nghỉ ngơi, không để bọn người tạp nhập quấy nhiễu cuộc thanh tu. Bọn hành si gật đầu khen phải. Đoàn người đi dài dặm thì tới chùa Kim Cát. Vừa vào tới chùa, Di Tiểu Bảo lấy ngân phiếu một ngàn lượng bạc đưa cho trụ trì nói. Tạm thời mượn là bảo sát làm chỗ nghỉ ngơi. Nhất thiết đừng hỏi gì cả. Cứ hỏi một câu là bớt mười lượng. Nếu không hỏi câu nào thì một ngàn lượng bạc này xin cúng vào chùa làm tiền đèn hương. Nếu hỏi một trăm lẻ một câu thì ngươi phải buồn cho ta mười lượng. Không bớt không khấu và trẻ không có lựa. Trụ trì bỗng nhiên được món tiền lớn. Vừa sợ vừa mừng, luôn miệng dân dạ rồi hỏi. À sư huynh muốn... Chợt nhớ nếu hỏi là bị trừ tiền, liền đổi giọng nói. À, mời sư huynh uống trà. Rồi vào trong bưng trà, y vốn định hỏi sư huynh muốn uống trà không, nhưng nhanh trí biến câu hỏi thành câu mời, đỡ mất 10 lượng bạc. Di Tiểu Bảo ra ngoài chùa, ngầm ra lệnh, sai hơn 100 ngữ tiền thị vệ canh gác cẩn thận quanh chùa Kim Cát, lại sai hai thị vệ đi nói với hoàng thượng nô tài di tiểu bảo thân mang trọng trách không dám tự tiện bỏ đi xin ở chùa kim cát chờ xa giá một thị vệ nói bẩm di phó tổng quản chúng ta là thần tử nên đi bái kiến hoàng thượng mới phải chứ không thể chờ hoàng thượng tới gặp mình di tiểu bảo xoa tay cười nói không có cách nào lần này đành phá quy cũ thôi hai tên thị vệ dân dạ quay đi đều lè lưỡi nghĩ thầm đi thật lớn mà ra mạng sống cũng không coi được đâu Lập tức đi trình Quần tăng thay xong quần áo ngồi nghỉ Bỗng nghe trên núi có tiếng hò hét đánh giết nổi lên ầm ĩ Là bọn thị vệ và thân binh đang dây bắt lạc ma Sau một hồi hỗn loạn Tiếng quyên náo dần dần lắng xuống Lại qua gần 2 giờ nữa Thì bốn bề yên lặng như tờ Bỗng nghe tiếng bước chân của mấy chục người từ xa tới gần Khi tới ngoài chùa thì dừng lại Tiếp theo là tiếng giày lẹp kẹp Một đoàn người tiến vào chùa Di Tiểu Bảo thầm nghĩ, Tiểu Hoàng đế tới rồi. Y rút chuyển thủ ra cầm ở tay, đứng giữ ngoài phòng hành si. Trên mặt đầy vẻ trung thành bảo vệ chủ nhân. Muôn chết không từ, chỉ lấy bề ngoài mà bàn thì hành điên trung nghĩa dũng liệt cũng còn kém xa. Tiếng bước chân từ ngoài đi vào, mười mấy thị vệ mặc thường phục rảo bước tới, tay giơ cao đèn lồng đứng qua hai bên. Một tên thị vệ quát khẽ. Mau thu đau lại. Di Tiểu Bảo lùi lại mấy bước, tựa lưng vào cửa để ngang kiếm trước ngực, tỏ rõ quay phong một người giữ ải, muôn người khôn địch, quát. Các vị đại sư đang nghỉ trong thiện phòng, không ai được làm quyến náo. Bỗng thấy một thiếu niên mặc áo bào màu lam đi tới, chính là Khang Hy. Di Tiểu Bảo bấy giờ mới tra đao vào giỏ, bước lên dập đầu khẽ nói. Hoàng thượng, lão, lão Pháp Sư hiện, hiện ở trong này. Khang Hy rung rung nói. Ngươi vào thông báo cho ta, nhanh lên. Rồi quay lại xua tay ra lệnh. Tất cả các ngươi lui ra. Bọn thị vệ lui ra rồi, Di Tiểu Bảo mới gõ khẽ lên cửa thiền phòng hai cái nói. Hối mình xin bái kiến. Sau một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Khang Hy không nhẫn nại được, tiến lên một bước, gõ hai cái vào cửa. Di Tiểu Bảo xua tay, ra hiệu cho Khang Hy đừng lên tiếng. Khang Hy sắp mở miệng gọi phụ hoàng đành phải kìm lại. 
Hồi lâu mới nghe tiếng hành điên nói vọng ra. Phương trụ đại sư, tệ sư huynh tinh thần mệt mỏi, xin miễn cho không tiếp kiến được. Y gửi mình vào cửa không, trần duyên đã hết. Vậy nhờ thiền sư chuyển lời trong người ngoài, không nên tới quấy nhiễu việc thanh tu của y. Di tiểu bảo đáp. Dạ, xin đại sư mở cửa, tiểu tăng chỉ ra mắt một lần là đủ. Theo ý sư huynh thì đây là chùa Kim Cát, mọi người đều là khách. Không dân theo pháp chỉ của phương trưởng cũng không ai trách được. Di Tiểu Bảo quay lại nhìn Khang Hy, thấy y thần sắc thê thảm, nghĩ thầm. Y nói mình không phải là phương trưởng ở đây, không thể ra lệnh cho y mở cửa. Vậy thì mình đi gọi phương trưởng bản tử tới gọi cửa cũng rất, rất dễ thôi. Y đang định quay đi gọi phương trưởng, thì bỗng nhiên Khang Hy không nhịn được nữa, hòa lên khóc. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Thế gọi phương trưởng bản địa tới mở cửa. Ha, chẳng phải có ý ép buộc lão hoàng gia sao? Cứ phải mềm móng mà nài nỉ thôi. Y liền đấm mạnh hai tay vào ngực, cũng cất tiếng khóc to, vừa khóc vừa gào. Ừ, trên đời này ta là đứa con bồ côi, không cha không mẹ, cô độc mình. Không một người tương xót làm người cũng còn gì vui sướng nữa. Chỉ bằng đập đầu chết quách cho rồi. Khóc giả vốn là bản lãnh cầm tay từ nhỏ của y vừa gào mấy tiếng nước mắt đã chảy vàng dụa khóc lóc vô cùng thảm thiết khang y nghe y khóc lớn lúc đầu không kìm được kinh ngạc nhưng rồi cũng khóc to theo chợt nghe két một tiếng cửa thiền phòng mở ra hành điên đứng ở cửa lên tiếng mời tiểu thí chủ vào khang y mừng mừng tuổi tuổi chạy sọc vào thiền phòng Ôm chặt hai chân hành si, bật tiếng khóc to. Hành si xoa nhẹ lên đầu y, nói. Thật nhỏ ngay, thật nhỏ ngay. Nước mắt cũng rơi lã chả. Ngọc Lâm và hành điên cúi đầu đã khỏi thiền phòng, thuận tay đóng cửa. Không nhìn Di Tiểu Bảo đứng ngoài cửa một cái, đi thẳng ra ngoài. Hành điên cảm thấy quá vô lễ, trong lòng cũng cảm kích với y, nên đi được hơn mười bước. Liền quay đầu lại, gọi một tiếng phương trượng. Di Tiểu Bảo ngưng thần lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con Hành Si và Khang Hy. Cũng không quan tâm tới Hành Điên, chỉ nghe Khang Hy khóc nói. Phú Hoàng, con nhớ Phú Hoàng đã chết được. Hành Si nói nhỏ mấy câu, cách cánh cửa nên không nghe rõ. Lát sau Khang Hy ngừng khóc, hai cha con nói chuyện với nhau rất khẽ. Di Tiểu Bảo không nghe lõm được câu nào. Y tuy rất tò mò nhưng không dám hé cửa ra, đành đứng ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe. Sau hồi lâu, bỗng nghe loáng thoáng Khang Hy nói bốn chữ, đoan kính hoàng hậu. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Lần trước lão hoàng gia nói chuyển lời cho tiểu hoàng đế, không được làm khó thể hậu. Mình giấu nhẹm mấy câu ấy không nói. Bây giờ không biết lão hoàng gia có đổi ý không nữa. Lát sau, chợt nghe hành si nói. Hôm nay ta và cứ gặp nhau là chuyện phi phận, ảnh hưởng tới việc thanh tu của ta không nhỏ. Lần sau không được tới nữa. Khang Hy không nói gì, hành si lại nói. Ngươi sai người hầu hạ ta. Tuy là lòng hiếu thảo của ngươi, nhưng người xuất gia rèn luyện qua ma kiếp là lẽ đương nhiên. Nếu hầu hạ ta quá chu đáo cũng không nên. Hai người lại trò chuyện một hồi, chỉ nghe hành si nói. Ngươi về đi, chú ý bảo trọng, yêu thương bá tính là đã tận hiếu với ta rồi. Khang Hy tự hồ lưu luyến không chịu đi ra. Cuối cùng nghe tiếng bất chân đi tới cạnh cửa. Di Tiểu Bảo vội lùi ra mấy bước, đưa mắt nhìn ra sân. Cửa phòng bỗng két một tiếng mở toan ra. Hành si nắm tay Khang Hy đi ra. Hai cha con nhìn nhau một lát. Khang Hy nắm tay cha không nở buông, hành si nói. Con tốt lắm, tốt hơn ta nhiều. Ta rất yên tâm, con cứ yên tâm. Rồi khẽ gỡ tay y ra, lui vào phòng đóng cửa lại. Sau đó có tiếng cạch, then cửa cài lại. Khang Hy tựa vào cửa sụp sịch không thôi, vì tiểu bảo đứng cạnh cũng rơi nước mắt theo y. Khang Hy khóc một lúc, đoán chắc cha không mở cửa nữa, nhưng cũng không chịu bỏ đi. Y kéo tay Di Tiểu Bảo cùng ngồi sóng dài trên bậc đá trước thềm, rút khăn ra lau nước mắt, 
ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời xuất thần một lúc rồi nói tiểu quý tử phù hoàng nói ngươi rất tốt có điều không cần ngươi hầu hạ nữa phù hoàng nói rằng các bè tôi bảo vệ quá chú đáo là khiến lão nhân gia người không giống người xuất gia nữa nói tới ba chữ người xuất gia y lại chảy nước mắt di tử bảo nghe nói lão hoàng gia không cần y hầu hạ nữa vô cùng vui mừng nhưng không dám lộ ra ngoài mặt cũng không dám tỏ ra quá trung thành hăng hái không tiếc thân để tránh phát sinh hậu quả nói rất nhiều kẻ muốn hãm hại lão hoàng gia hoàng thượng nên nghĩ cách bí mật bảo vệ mới phải khang hy nói chuyện đó thì nhất định là cần <cười> rốt lại là có âm mưu quỷ kế gì dĩ nhiên bọn lạc ma muốn bắt phù hoàng hồng khống chế ta bắt ta mọi việc đều phải tuân theo ý chúng <cười> đâu có dễ như vậy thì quý tử người giỏi lắm lần này lại cứu được phù hoàng lập công lớn hoàng thượng thần cơ dự đoán đã tính trước tất cả sai nô tài tới đây làm hòa thượng vốn là để làm việc này nô tài cũng không có công lao gì bất luận hoàng thượng sai ai đi cũng làm được thôi không phải vậy phù hoàng nói ngươi có thể hiểu ý người không cần đã thương người nào mà vẫn thoát được nguy hiểm <cười> nô tài thấy lão hoàng gia muốn châm lửa tự thiêu nói xã tân tiêu nghiệp gì đó thì làm hết hồn hết vía luôn à <cười> Cái gì mà châm lửa tự thiêu, xã thân tiêu nghiệp? Di Tiểu Bảo liền thêm mắm dậm muối kể lại chuyện vừa xảy ra, khiến Khang Hy nghe toát mồ hôi lạnh. Di Tiểu Bảo nói, à, Trong lúc nguy cấp ngô tài liền dội nước làm ướt lão hoàng gia, thiệt là đại bất kính. Ngươi là sốt ruột bảo vệ chủ, tốt lắm, tốt lắm. Yên lặng một lúc, quay nhìn cửa thiền phòng rồi nói, Lão hoàng gia dặn ta phải yêu thương bá tính, dĩnh bất gia phú. Câu này trước đây ngươi cũng đã nói lại cho ta nghe. Lần này đích thân lão hoàng gia dặn ta, ta dĩ nhiên vĩnh viễn không dám quên. Vĩnh bất gia phú lã dị hoàng thượng. Phú tức là thuế má. Các hoàng đế triều minh xa qua vô độ, quân đến đánh trận tiền bạc không đủ. Liền hạ chỉ bắt bá tính phải giao nạp nhiều loại thuế má. Quan lại triều minh thì tam ô hủ bại, hoàng đế đòi bá tính nạp một ngàn dạng lượng bạc. Thì quan lớn quan bé tối thiểu tăng lên gấp đôi, thành hai ngàn dạng lượng. Bá tính vốn đã nghèo khổ triều đình lại hàng năm tăng thuế thì bá tính biết kiếm đâu ra cơ mà ăn nữa lúa thóc thu hoạch được từ đồng ruộng đều bị quan lại lấy đi hết bá tính thấy cảnh khó tránh khỏi chết đói đặt đứng lên làm phản đó chính là quan bức dân phản di tiểu bảo gật đầu đáp à nô tài hiểu ra rồi thì ra bá tính triều minh làm phản là do du quan không tốt không phải thế sao trực điên hiểu sụt trên nhà minh bá tính khắp thiên hạ đều không có cơm ăn nên phía đông cũng làm phản phía tây cũng làm phản dẹp được hà nam thì tiểu tây lại làm phản đàn áp được sơn tây thì tứ xuyên là nổi dậy những người cùng khổ này trôi già khắp nơi cũng chỉ vì muốn sống triều minh đã tiêu vong trong tay những người cùng khổ này người hán họ gọi là giặc cỏ làm loạn thực ra giặc cỏ loạn dân gì gì đều là do triều đình tạo ra cả a à, té ra là vậy lão hoàng gia muốn hoàng thượng mãi mãi không được tăng thuế thì thiên hạ không có nạn giặc cỏ nữa. Hoàng thượng đã là điểu sinh ngư thang, thì giang sơn bền vững như bàn thạch. Hoàng thượng giảng tuế. Khang Hy lại nói. Muốn thành như thuấn vũ thang đâu phải dễ. Nhưng người mãn châu chúng ta tới làm hoàng đế của Trung Quốc, phải làm sao mạnh hơn bọn vua quan ngu đần vô đạo triều minh mới xứng đáng với bá tính thiên hạ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Người của thiên địa hội một dương phủ nói người thắt đát mãn châu dày xéo giang sơn người hắn ta không ai không căm giận thấu xương tiểu hoàng đế thì nói hoàng đế nhà minh không tốt chỉ có hoàng đế thác đác y là tử tế điều đó cũng chẳng có gì lạ người nào cũng tự khen mình thôi phù hoàng nói với ta rằng mấy năm nay người tình tu tham thiện nghe tới hành vi của người bản châu năm xưa thường cảm thấy xấu hổ toát mồ hôi sùng trên nhà minh bị giặt cỏ lý tự thành bức tử hồ tam quế sẽ diện binh của đại thanh ta đánh bại lý tự thành trả được mối đại thù cho hoàng đế nhà minh nhưng ba tính người hán không cảm kích đại thanh mà lại coi chúng ta là kẻ thù người nói nguyên cớ vô đâu à có lẽ là họ hồ đồ lầm lẫn vốn trong thiên hạ người hồ đồ ngu muội thì nhiều người thông minh thì ít hoặc giả họ dông ơn bội nghĩa không hẳn như vậy người hán nói chúng ta là rợ hồ là người ngoại tộc chiếm đóng giang sơn gấm dốc của họ sau khi quân thanh vào cử quan giết người phóng quả khắp nơi hại chết vô số bá tính Điều đó cũng làm họ hận người Mãn Châu chúng ta đến tận xương tủy. Di Tiểu Bảo vốn là người Hán, 
Khang Hy ban cho y làm người mãn theo đạo chánh Hoàng Kỳ. Khi nói chuyện với y, đều dùng từ chúng ta, coi y như là người mãn thật sự. Nhưng thật ra nói tới quốc gia đại sự, thì Di Tiểu Bảo không hiểu chút gì. Chỉ vì Khang Hy gặp được cha, trong lòng khích động, nghĩ tới lời dặn dò trí tình của Phụ Hoàng, liền đem ra đàm luận với tên Tiểu Thái Giám thân tính này. Di Tiểu Bảo đáp, Thì đô tả Dương Châu cũng nghe người ta nói thảm cảnh quân thanh giết người trước đây nè. Khang Hy thở dài nói Những vụ Dương Châu thập nhật Gia định tam độ Số người bê tạc sát không biết bao nhiêu mà kể Đó là những việc đại ác Của nhà đại thanh ta gây ra Chuyến này ta về kinh Sẽ gián chỉ miễn thuế cho thành Dương Châu Và đất gia định trong ba năm Di Tiểu Bảo nghĩ thầm Người Dương Châu ba năm không phải đóng thuế má Thì trong túi ai cũng có tiền Việc làm ăn ở lại xuống diện cực kỳ hương thịnh làm sao nghĩ cách khiến tiểu hoàng đế sai mình tới Dương Châu làm việc Mình sẽ bảo mẹ không cần làm kỹ nữ nữa Mở ba nhà kỹ diện Lão tử làm chủ Lại làm nhà cái đánh bạc 10 ngày Cũng là một vụ Dương Châu thập nhật Sau đó mang nhiều tiền đi gia đình đánh bạc ba lần Cũng gọi là gia đình tam đồ Lão hoàng gia và hoàng thượng đều nói gia đình tam đồ Giết quá nhiều người Là sự kiện rất thê thảm Tại sao đánh bạc ba lần Mà lại giết chết rất nhiều người Không biết gia đình ở đâu nhé Người ở đó Chắc đánh bạc giỏi lắm à, Sự cẩn thận mới được Bỗng nghe hoàng đế hỏi Tiểu quý tử Người kỹ chạy có hay không Di tiểu bảo vội nói à, à, Hay hay lắm hay lắm à, Như vậy mọi người đều có cơm ăn có tiền Không ai làm phản nữa Y đang định nói có tiền đánh bạc Sực nhớ ra nên chỉ nói Có tiền chứ không nói chữ đánh bạc ra Khang Hy nói Mọi người có cơm ăn Nhưng chưa chắc đã hết kẻ làm phản khi ngươi ra khỏi kinh thành, có sai thì dạy về đưa cho ta một người nói là nghịch tặc ở núi Dương Ốc. Ta đã đến thân tra hỏi y mấy lần. Di Tiểu Bảo trong lòng quảng sợ, vội đứng lên nói. Hoàng thượng đã dặn lô tài không nên can thiệp những chuyện du dơ từ nay không dám dạy nữa đâu. Ngươi ngồi xuống, việc đó ngươi làm rất đúng, không phải chuyện du dơ. Vậy từ nay ngươi cứ can thiệp, càng nhiều càng hay. Di Tiểu Bảo dạ dạ, trong lòng không hiểu gì cả. Khang Hy khẽ nói. Sẽ dĩ ta sai thì dạy truyền chỉ chê trách ngươi Là để che tai mắt mọi người Khiến bọn phản tặc không đề phòng Di Tiểu Bảo cảm mừng Nhảy lên một cái rồi ngồi xuống khẽ nói À nô tài hiểu rồi Té ra hoàng thượng sợ ngô tâm quế chục dạ Ngô tâm quế có ý phản loạn hay không Thì giờ chưa biết chắc Nhưng y không hết lòng thần phục Y khinh ta nhỏ tuổi nên chẳng coi vào đâu Vậy hoàng thượng thi hành chút thủ đoạn nhỏ mọn cho y hết đời Ngô Tâm Quế là cái gì đâu? Hoàng thượng chỉ đưa một ngón tay út ra là quét y một chiêu hoành tảo thiên quân cao sơn lưu thủy. Khang Hy mỉm cười nói. Người dùng hai thành ngữ này không đúng. Phải nói là đưa một ngón tay út ra hoành tảo thiên quân giết y tơi bời như lạc hoa lưu thủy. Ái dạ dạ dạ. Nô Tài đi làm hòa thượng mấy tháng học vấn chặt tiến bộ được chút nào. Từ nay mong được kệ cận sư phụ để dùng thành ngữ hoành tảo thiên quân cho người nghe nước chảy qua rơi. Khang Hy không nhịn được hô hô cười rộ, nổi quốc ức rơi đi, hạ giọng nói. Thằng khốn Ngô Tam Quế giải dùng binh, dưới trướng là nhiều tinh binh mảnh tướng. Nếu y làm phản thực, liên kết với cảnh tinh trung ở Phúc Kiến, thượng khả hỷ ở Quảng Đông thì quá rất khó. Chúng ta phải từ từ, sắp đặt mưu kế, rồi hãy hành động. Một khi ra tay là phải làm cho Ngô Tam Quế, nước chảy qua trôi. <cười> Khang Hy cần mẫn hiếu học. Hàng ngày ngoài những lúc làm việc triều chính, lại tới nghe bọn hàng lâm học sĩ thị giảng, thị đọc đọc thơ giảng sách, chỉ là đọc quá nhiều thi dân tử viết. Hôm nay y gặp được cha, vốn là mừng mừng tuổi tuổi, nhưng gần gũi chưa được nửa giờ đã bị đẩy ra cửa, không biết trở đi còn có việc tái ngộ không, vô cùng đau xót. Mày có việc tiểu bảo nói năng thuốc gì cũng làm dơi buồn, lại bàn tới đại sự trừ phản dẹp loạn Lại nổi hùng tâm Y đứng dậy nhặt bốn hòn đá trong sân bày ra dưới đất Nói Hán quân có tứ dương Nọc phía đông, nọc phía tây, nọc phía bắc Phải tách ra không để họ liên kết với nhau Định Nam Dương khổng hữu đức May là thằng đầy tớ ấy chết rồi Chỉ để lại một đứa con gái cũng dễ đối phó Rồi nhấc chân đá một hòn văng ra ngoài Nói tiếp Cảnh tình trung hữu dũng vô mưu Không đáng lo ngại Chỉ cần làm cho y không liên minh được với họ trịnh Ở Đài Loan là xong 
lại đá một hòn đi, nói Thượng khá hỷ, thì cha con bất quả Giữa hai con y cũng thành thế nước lửa muốn hất chân nhau Cũng chẳng làm nên trò gì Lại đá hòn thứ ba đi, chỉ còn hòn đá lớn nhất Y nhìn chầm chập vào đó, ngơ ngẩn xuất thần Di tiểu bảo hỏi Quan hướng, đây là ngô tam quế phải không? Khang Hy gật đầu, Di tiểu bảo mắng Thằng gian tặc, sao ngươi không chết đi Khiến hoàng đế phải vì ngươi mà hao tâm tổn trí Hoàng thượng xin người đá vô luôn đi Khang Hy hô hô cười rộ Nổi dạ trẻ thơ Quả nhiên dạch quần tiểu tiện vào hòn đá Cười nói Cười cũng đá vô luôn đi Di tiểu bảo cười lớn Cũng tiểu tiện vào hòn đá Cười nói Hồi nãy gọi là dạng tuế gia cao sơn lưu thủy Tiểu quế tử, tiểu quế tử Nghĩ thầm bốn chữ Hoành tảo thiên quân dùng ở đây không thích hợp Chợt nhớ tới tiên sinh kể chuyện Tam Quốc có một hồi là quan dân trường Thủy Yếm Thất Quân, liền nói. Tiểu quế tử Thủy Yếm Thất Quân. Khang Hy càng thấy buồn cười, thắt quần lại cười nói. Sau này chúng ta mà bắt được tên giặc thối tha kia thì sẽ đái vào người y thật. Khang Hy lại ngồi xuống bật thềm đá, chỉ nghe ngoài chùa có tiếng bước chân nhưng không có tiếng người quyên náo. Rõ ràng có rất nhiều người đang tụ tập bên ngoài. Di Tiểu Bảo nói Xem ra họ đã bắt được hết bọn lạc ma hung ác rồi Hoàng thượng quả là đại hồng phúc Kéo quân tới nơi vừa dặn quét một mẻ lưới hết sách Không phải ngẫu nhiên đâu Ta được mật báo của ngươi liền phái người đi dò xét Sau khi hay tin phải cấp tốc lên đường Mà cũng chậm mất một bước Để bọn ác lạc ma làm kinh động thánh giá Nếu không có ngươi khôn ngoan Thì ta phải suốt đời ôm hận Chẳng thế nào xóa được tội lỗi Nô ta có mật báo gì về cho hoàng thượng đâu Ta phái thị vệ tới chùa Thiếu Lâm truyền chỉ. Họ nói là gặp một tên dương tử Mông Cổ, mấy tên Lạc Ma. Còn mấy tên võ quan nữa đúng không? À, đúng, đúng, đúng. Người sai họ ngắm ngầm điều tra. Mấy người ấy làm việc rất cực lực, dựa tra xét là biết gã dương tử Mông Cổ ấy. Tên Cát Nhĩ Đan, tên võ quan là Mã Bảo, làm tổng binh dưới chuyến Ngô Tam Quế. Bọn chúng cấu kết với bọn Lạc Ma mưu đồ phản nghịch, toàn làm điều bất lợi cho phụ hoàng. Di Tiểu Bảo vỗ đuôi một cái, nói A à, té ra lạn vậy, nô tài thấy chúng lén lén lúc lúc không phải người tốt Nhưng không ngờ là bộ hạ của Ngô Tâm Quế Thật ra họ tên và lai lịch của bọn kia y đã biết rồi Sai bọn Triệu Tề Hiền điều tra là muốn tìm nữ lang áo lục Cũng tiện du hãm Ngô Tâm Quế Không ngờ lại đưa tới việc Tiểu Hoàng Đế lên núi Ngũ Đài Khang Hy nói Về sau Ba bọn này chia tay, thì dễ Trương Khang Niên theo dõi bọn Lạc Ma, nghe chúng tụ tập đông người trên núi Ngũ Đại bắt một nhân vật trọng yếu. Y không biết sự tình trọng đại lại đi theo mấy ngày mới về kinh nói lên. Ta nghe được tin này làm sao không nóng ruột, lập tức quả tốc lên đường. Chỉ đạo hoàng đế rời kinh, chuẩn bị nghi dễ rất phiền phức. Tuy ta hạ chỉ giảm bớt, nhưng cũng có chậm mất một ngày. Hừ, thằng phản tặc ngô tâm quế lớn mật đến vậy hả? Dám phái hàng ngàn tên Lạc Ma tức mạo phạm lão hoàng gia như vậy như vậy chẳng phải là y, y, y đã công nhiên làm phản rồi sao Nói khẽ thôi Ta chỉ biết tên tổng binh thủ hạ đi cùng là bọn Lạc Ma Còn y có làm phản không thì hiện giờ chưa biết chắc Nhất định làm phản, nhất định làm phản Nếu y là người tốt thì tại sao lại sai đại tướng dưới trướng Đi với bọn Lạc Ma âm mưu ám hại lão hoàng gia Dĩ nhiên y không phải là người tốt Khang Hy nói xong trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói Có điều ta vẫn còn nhỏ tuổi chưa phải là đối thủ của y trong việc hành quân đánh trận. Tốt nhất chúng ta cứ chờ mấy năm nữa, để ta lớn thêm một chút, y già đi một chút. Lúc ấy động thủ mới nắm chắc phần thắng. Tiểu quế tử, y không cần sốt ruột. Chậm thêm một ngày thì có lợi cho chúng ta một phần, bất lợi cho y thêm một phần. Di tiểu bảo vội nói. Nếu y già chết, há chẳng phải có lợi cho y sao? Khang Hy mỉm cười nói. Thế thì may cho y. Phụ hoàng vừa ân cần dặn ta. Nếu có thể không dùng quân là hay nhất, một khi dùng quân thì bất luận thắng hay bại, binh sĩ tử thương không cần phải nói, nhưng bá tính trong thiên hạ phải khổ sở không biết bao nhiêu mà nói. Vì thế nếu vô tâm quế chết sớm, ta khỏi đồng thủ, tuy không vui lắm. Y ngừng lại một chút, Di Tiểu Bảo xen vào. Rất không vui nữa kia Nhưng đối với quân sĩ và bá tính lại là chuyện hay. Tiểu Quế Tử, ngươi muốn vui vẻ thì lúc nào ta đưa ngươi đi liêu đông, săn gấu bắt cọp. Tiết diếu, tiết diếu, hay lắm. Khang Hy nhìn nhìn cửa thiền phòng khẽ nói. Năm ta lên sáu tuổi, Phù Hoàng đã dắt đi Liêu Đông săn bắn. Bây giờ... 
rồi từ từ bước tới bên cửa, vỗ vỗ vào dáng, nước mắt long lanh. Sau một lúc, y quỳ xuống đất, lạy mấy lạy, hạ giọng nói. Phù hoàng bảo trọng, con đi đây. Di tiểu bảo cũng quỳ lạy theo. Khang Hy trở ra đại hùng bảo điện, Khang Thân Dương Kiệt Thư đã dẫn đô thống kiêu kỵ doanh, sát nghĩ châu, chánh tống quản ngữ tiền thị vệ đa long cùng bọn sách ngạch đồ và các đại thần tùy tùng hộ giá chờ ở đó. Mọi người thấy hoàng đế trở ra đều quỳ xuống làm lễ tham kiến. Quần thần đứng lên, liếc thấy tiểu hoàng đế mi mắt đỏ que, hiển nhiên vừa khóc lớn một trận, đều cảm thấy kinh dị. Hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi, nhưng kiến thức hơn người, xử sự, sáng suốt, quyết đoán. Đại thần trong triều đối với y, ngày càng kính sợ, không dám khinh y nhỏ tuổi. Tiểu hoàng đế mà khóc thì đúng là chuyện lạ. Lại thấy trên mặt Di Tiểu Bảo cũng có ngấn lệ, đều nghĩ. Nhất định thằng này tớ nhỏ Di Tiểu Bảo này đã làm hoàng tử phải khóc. Không biết cặp thiếu niên này nhớ trọt gì. Nhiệt thuận trị xuất gia ở núi Ngũ Đài, Khang Hy giữ rất kín. Cho dù người chí thân là công chúa Kiến Ninh, y cũng không cho biết. Thì quần thần tự nhiên càng không biết. Khang Thần Dương bước lên tâu. Tâu Hoàng tượng, mấy ngàn tên lạc ma không hiểu gì, việc gì, làm quyên náo ngoài chùa Thanh Lương, thì đã bắt giữ chờ lệnh phát lạc. Khang Hy gật gật đầu nói. Đưa người cầm đầu cho đây. Sát Nghĩ Châu giải ba lạc ma già vào, chân tay đều bị xiền khóa. Ba tên lạc ma không biết Khang Hy là đương kim hoàng đế, thái độ quật cường. Kỳ lý cô lô không ngớt miệng. Đột nhiên Khang Hy cũng kỳ lý cô lô một tràng, quần thần đều giật mình. Không ai biết Hoàng thượng lại hiểu cả tạng ngữ. Thật ra bọn lạc ma này là người Mông Cổ chứ không phải Tây Tạng. Khang Hy nói tiếng Mông Cổ với họ. Ba tên lạc ma nghe Hoàng đế nói một hồi, liền cúi đầu im lặng, tỏ vẻ khuất phục. Khang Hy ra lệnh. Đưa chút vào phòng bên cạnh để ta thẩm vấn. Đa Long dạ rồi kéo ba người vào kinh phòng cạnh điện. Việc này có điều quái lạ. Khang Hy dễ dễ di tiểu bảo, hai người cùng vào. Di Tiểu Bảo xoay tay đóng cửa, rút chủy thủ ra dung lên làm hiệu chỉ vào cổ họng, mắt mũi ba tên lạc ma. Khang Hy nói tiếng Mông Cổ hỏi mấy câu, một lạc ma già nhất trong bọn thái độ rất cung kính, trả lời từng câu một. Khang Hy và lạc ma già đối đáp với nhau hồi lâu, Di Tiểu Bảo thấy hoàng đế lớn tiếng. Long Nhan phẫn nộ thì dung chủy thủ lên hâm dọa, còn lúc vẻ mặt hoàng đế hòa quản thì y cười hì hì. Có khi gật đầu nhìn tên lạc ma để khuyến khích. Khang Hy hỏi tới hỏi lui đến một giờ mới sai thị vệ giải ba tên lạc ma ra. Y sai di tiểu bảo đóng cửa trầm ngâm một lúc rồi nói. Tiểu quế tử, khi phụ hoàng xuất gia ở đây có những ai biết? Ngoài hoàng thượng nhà nối tay, còn sư phụ của lão hoàng gia là Ngọc Lâm Đại Sư và sư đệ của Y là Hành Điên Đại Sư. vốn còn có thái giám hải đại phú nhưng Y chết rồi. Trừng quan Đại Sư trụ trì chùa Thanh Lương trước kia. Dường như cũng không biết Chỉ biết lão hoàng gia là một nhân vật có lai lịch lớn Ngoài ra chỉ con con, con chỉ, chỉ có thái hậu thôi Phải rồi Vậy là trên đời này Cái cá phụ hoàng Ta và ngươi chỉ có 6 người biết Nhưng mới rồi ta hỏi tên lạc ma môn cổ Thì y nói dân lệnh Phật sống Tây Tạng Lạp tác đạt lại Tới chùa Thanh Lương Để đón tiếp một vị hòa thượng qua Tây Tạng Ta hỏi vị hòa thượng ở chùa Thanh Lương ấy là ai Và Phật sống lạp tác đón tiếp nhân vật đó qua Tây Tạng làm gì Hỏi đi hỏi lại thì quả thật y không biết sau cùng y nói dường như vị hòa thượng kia hiểu nhiều chú ngữ của mật tông phật sống muốn mời y đến có lẽ vì muốn khuếch trương phật pháp của mật tông dĩ nhiên y nói sai nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì dối trá có quá nữa là người ta đánh lừa y nhưng y tưởng thật dạ phật sống ở tây tạng biết lai lịch của lão hoàng gia hay không á thì hiện khó mà đoán được có điều nô tài e kẻ xúi dục phật sống sai người tới đây mạo phạm lão hoàng gia đã biết rõ nội tình Khang Hy gật gật đầu, Di Tiểu Bảo đột nhiên quảng sợ. Hoàng thượng, quả thật là nô tài, thủ khẩu như như cái gì đó. Biết là việc này trọng đại, dù lúc vũ mê cũng không nói ra nửa câu. Dĩ nhiên, người không nói ta tin rồi. Ngọc Lâm và Hành Điên Đại Sư dĩ nhiên cũng không nói ra. Hối thông phương trưởng chùa Thiếu Lâm, dù có đoán ra phần nào, nhưng ý là một vị cao tăng đắc đạo, quyết không bếp xếp dai. Tỉnh đi tỉnh lại chỉ còn con con tiện nhân đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhất định là con 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 thì ở cung tự ninh đã giấu một gã đàn ông giả lập cung nữ chính mắt ta nhìn thấy thì đương nhiên sợ bị bại lộ 
thì vì đoan kính hoàng hậu phụ hoàng câm hận thấu xương tuy đã xuất gia còn phải hải đại phú về cung tra xét việc đó người biết rõ nội tình lại ở cạnh ta <cười> còn tiện nhân kia làm sao yên tâm được chỉ còn cách mưu hại phụ hoàng mưu hại ta rồi giết ngươi đi mới yên được di tiểu bảo nghĩ thầm thấy hội cấu kết với thần long giáo thì biết lão hoàng gia chưa chết ác báo cáo với hồng giáo chủ xem ra việc bọn lạc ma này kéo tới núi ngũ đại có liên quan tới hồng giáo chủ chỉ là mình làm bạch long sứ của thần long giáo chuyện này không thể nói với hoàng thượng được khang hy thấy mặt y có vẻ khác lạ liền hỏi chỉ là mình làm bạch long sứ của thần long giáo chuyện này không thể nói với hoàng thượng được nè thì quý tử chuyện gì vậy à đô tài nghĩ 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 là à, hoàng thượng suy đoán không sao chút nào nhất định là thái hậu nói ra à, ngoài thị ra thì không thể có ai khác khang hy đập bàn mạnh một cái nghiến răng nói con tiên nhân này đã gia hại mẹ ta rồi lại làm hại phú hoàng xuất gia khiến ta thành người không cha không mẹ ta ta mà không băm thị ra làm buôn mảnh thì không sao hả được mối hận này <cười> nhưng phụ hoàng cứ dặn ta đừng làm khó thị chuyện này làm sao là tốt di tiểu bảo nghĩ thầm lão hoàng gia chỉ không cho hoàng đế giết thái hội chứ có cấm mình giết đâu <cười> Dù y có cấm mình, cũng lão tử là phương trưởng của y, mình hạ lệnh cho y thì được, chứ không phải tuân theo lời y. Hay có điều chuyện này mà nói rõ ra thì không linh nghiệm nữa. À, hoàng thượng, à, bất tất phiền lòng, thấy hậu tội ác đa đoan, sẽ không có kết thúc hay đâu. Hoàng thượng chỉ cần mở mắt lắng tay, chờ là được. Khang Hy vốn thông minh, hiểu ý y ngay, nhìn y một lúc rồi gật gật đầu nói. Đúng vậy, con tiện nhân này tội ác đa đoan. Sẽ không có kết thúc hay Y đi đi lại lại trong phòng nói Kế sách hôm nay Là phải làm sao cho bọn Lạc Ma Không tới mạo phạm phụ hoàng nữa Hay nhất là chúng ta Phải một người tin cậy Được đi làm Phật sống Tây Tạng Bao nhiêu Lạc Ma trên đời đều do yêu quản Thì mới khỏi lo gì sao Nhưng Phật sống Tây Tạng là đầu thai từ nhỏ Bây giờ hoàng đế cứ đi E là không xong Phải nghĩ cách thế nào đây Di Tiểu Bảo nghe tới đó Quảng sợ mất vía Nghĩ thầm Hôm nay mình giả làm tiểu lạc ma đứng để lộng giả thành chân. Lời hoàng thượng đã nói ra là không có thu hồi được nữa. Chẳng trước là hư. Hà hoàng thượng, Phật sống Tây Tạng thì nô tài không làm được đâu. Khang Hy hô hô cười rộ nói. <cười> Người khôn ngoan lắm. Thật ra là Phật sống Tây Tạng gì không hay đâu. Địa phận quảng hạt của Phật sống còn rộng hơn dân Nam do cô tâm quế quảng hạt. Làm Phật sống tức là làm Tây Tạng dương đó. Di tiểu bảo xua tay li lịa đáp. Chẳng thà nô tài là một tiểu thái giám còn được kề cận hoàng thượng. Một khi làm Phật sống thì chẳng thể nào gần gũi hoàng thượng được. Tây Tạng Dương cũng vậy, Đông Tạng Dương cũng vậy. Thiên Tạng Dương, Địa Tạng Dương gì gì nữa, nô tài cũng không có làm được đâu. Y nói mấy câu này là sự thật. Y ở với Khang Hy lâu ngày, hai người tuổi suýt soát nhau, chuyện trò lại ý hợp tâm đầu, dĩ nhiên sinh tình quyến luyến. Tuy một là tiểu hoàng đế, một là tiểu thị vệ, nhưng nếu xa nhau thì ai cũng bệnh rịnh. Khang Hy hô hô cười rộ nói Địa Tạng Dương là danh hiệu của Đức Bồ Tát Mà ngươi cũng đem ra nói nhăn à Y đẩy cửa phòng bước ra Nói với Sát Nhĩ Châu và Đa Long Hai người làm việc đắc lực trẫm sẽ ban thưởng Sát Nhĩ Châu và Đa Long cả mừng dập đầu tạ ơn Khang Hy nói Trẫm sùng tính Phật Pháp Quả nhiên mấy năm nay nhà Bồ Tát bảo hộ đồ trì nước nhà Bình Yên Trăm họ an lạc Di Tiểu Bảo thay trẩm làm hòa thượng ở đây cũng có công lao rất lớn. Di Tiểu Bảo dập đầu tạ ơn. Khang Hy nói. Hiện nay Di Tiểu Bảo đã mãn hạn thay trẩm. Theo ta về cung, tới lượt sát Nhĩ Châu xuất gia hai năm. Nhưng không phải làm hòa thượng mà làm đại lạc ma trên núi Ngũ Đài. Người cứ chọn một ngàn quân sĩ đắc lực ở kiêu kỵ doanh cùng làm lạc ma. Chia ra trụ trì cho các chùa lạc ma trên núi Ngũ Đài. Trong thời kỳ quân sĩ xuất gia, lương bổng được tăng gấp đôi. Ngoài ra còn được ban thưởng. Sát Nhĩ Châu sửng sốt, tuy không thích nhưng cũng phải tạ ơn lãnh chỉ. Khang Hy nói, Làm điều thiện mà muốn cho người ta hay biết thì không phải là chân thiện. Việc này ngươi dặn mọi người thủ khẩu như bình, không được tiết lộ. Ai trái lệnh cứ xử theo quân pháp, không khoan miễn gì cả. Đa Long bắt hết lạc ma ở núi Ngũ Đài đưa về kinh giam giữ sai người báo cho Phật sống Đạt Lai nói Hoàng thượng mời các vị lạc ma này tới Bắc Kinh để khuếch trương Phật Pháp, tuyên dương giáo lý. Chờ khoảng 7-80 năm, Phật Pháp hưng thịnh rồi sẽ đưa họ về Tây Tạng. Y nói một câu, 
Sát Nghĩa Châu và Đa Long lại dạ một tiếng. Di Tiểu Bảo cảm mừng. Lão tử được trở về với, với cõi sống, từ nay không phải làm quả tử nữa thôi. Bọn lạc ma kia đều sống được 7-80 năm nữa để về quê không? Họ lớn mật mạo phạm lão hoàng gia mà hoàng thượng khoan hồng không giết, giam cầm suốt đời là có lợi lắm rồi đó. Khang Hy lại nói. Chị Tiểu Bảo, ngươi được thăng làm đô thống kiêu kỵ doanh chánh hoàng kỳ, kiêm phó tổng quản cự tiền thì vậy. Sát Nhĩ Châu, ngươi làm đại lạc ma cho tốt, khi trở về kinh, ta sẽ sai đi làm đề đốc ở tỉnh. Hai người lại dập đầu tạ ơn. Di Tiểu Bảo cho là chuyện thường, nghĩ thầm, tránh đô thống hay phó đô thống cũng thế. Sát Nghĩ Châu thì mừng rỡ vô cùng, quan to ở kinh rất nhiều, đô thống kiêu kỵ doanh bất quá là thân tính của hoàng đế, nhưng chỉ coi một doanh. Bác kỳ kỳ nào cũng có một đô thống, có tới tám đô thống, gặp mặt hoàng thân bối lạc, bối tử công hầu đều phải quỳ gối thỉnh an. Ngoài lương bổng chẳng có trà nước gì khác, còn đi làm đề đốc ở tỉnh mới quay phong tám mặt, tiền giàu như nước. Lúc ấy trời đã rạng sáng, Khang Hy truyền chỉ tới chùa Thanh Lương Lễ Phật. Tới ngoài chùa, chỉ thấy gươm đao ngủ ngang dưới đất, ngọn cỏ mặt đá dính đầy vết máu. Rõ ràng lúc bắt bọn lạc ma tối qua đã xảy ra một trường kịch chiến. Khang Hy vào chùa tham bái như lai Phật tổ và văn thù Bồ Tát, rồi ra ngôi chùa nhỏ nơi thuận trị tham thiền ở phía sau núi quan sát. Chỉ thấy gỗ cháy gạch nát, ngôi chùa nhỏ đã bị thiêu rụi, Khang Hy ngấm ngầm quảng sợ. Nếu đêm qua phụ hoàng không trốn ra ngoài, thì đã bị thiêu ở trong chùa này rồi. Mình, mình. Y không dám nghĩ thêm nữa, sai sách ngạch đồ bố thí hai ngàn lượng bạc trùng tu ngôi chùa nhỏ. Y biết phụ hoàng không muốn làm to chuyện nên không tiện cho nhiều tiền. Khang Hy trở về Đại Hùng Bảo Điện, quần tăng chùa Thiếu Lâm tới ra mắt. Họ thấy vị tiểu thí chủ này có đông tùy tùng, khí phái qua dệ ắt là có lai lịch lớn, biết đâu là loại thân dương bối lạc. Quần tăng tuy không xu diêm phụ nhiệt, nhưng y bố thí nhiều tiền trùng tu ngôi chùa nhỏ, nên đều chấp tay tạ ơn. Bọn trường thông cũng đã nhận ra phần đông bọn tùy tùng giả làm khách dân hương là những người võ nghệ cao cường. Khang Hy tới nơi phụ hoàng xuất gia, không muốn về ngay, nói. Ta muốn ở lại bảo sát chạy hôm, không biết có tiện không? Di Tử Bảo nói. Đại thí chủ quan lâm, mong còn không được. Chợt bình một tiếng gian đền, bụi cát rơi xuống mù mịt. Nóc đại hùng bảo điện đã bị phá thủng một lỗ lớn. Bóng trắng chớp lên, một khối trắng lớn rơi mau xuống. Là một nhà sư áo trắng, tay cầm trường kiếm nhảy sổ vào Khang Hy quát. Hôm nay ta rửa hờn cho thiên tử nhà đại minh. Khang Hy dội lùi lại, bọn đa long sát nhĩ châu Khang Thân Dương đứng bên hoàng đế không được đeo binh khí. Trong lúc kinh hải đều dương tay ra chụp vào người kia. Người kia phất tay áo trái một cái, một luồng kinh lực cực kỳ lợi hại xô ra. Bọn đa lông bảy tám người không đứng vững đều bị hất lui lại. Bọn trường tâm trường quan cùng quát, không được hại người. Ra tay cản trở. Nhà sư kia lại phất tay áo một cái. Các tăng nhân bậc chữ trừng trong chùa Thiếu Lâm đều thi triển tuyệt kỹ quá giải. Nhưng hổ trảo công, lông trảo thủ... Niên qua cầm nã thủ, cầm long công của chúng tăng đều không chụp được người kia. Quần tăng trong lúc kinh ngạc đều nghĩ, thiên hạ lại có nhân vật thế này. Nhà sư áo trắng không ngừng di động, lại phóng kiếm đâm vào Khang Hy. Khang Hy lưng chạm bệ thờ đã không còn lùi được nữa. Di Tiểu Bảo vội nhảy ra đứng chắn trước mặt Khang Hy. Xoạt một tiếng, mũi kiếm đã đâm vào ngực y. Thành kiếm công lại không xuyên vào người. Di Tiểu Bảo trước ngực đau buốt y đã rút chủy thủ ra dùng tay chém ra chặt kiếm của đối phương đứt làm hai đoạn nhà sư áo trắng ngẩn người trừng quan quát không được hại sư thúc ta y phóng trưởng trái đánh vào vai phải nhà sư áo trắng nhà sư áo trắng ném thanh trường kiếm bị gãy đi xoay tay phóng trưởng đón đỡ trường quan chỉ thấy khí huyết nhộn nhạo mắt nảy đom đóm nhà sư áo trắng khen hảo công phu Nhìn quanh thấy rất đông cao thủ. Nhắc kiếm mới rồi đâm không thủng người một tiểu hòa thượng lại càng kinh dị. Lúc ấy không dám ham đánh. Dương tay phải ra một cái đã nắm được cổ áo di tiểu bảo. Thân hình đột nhiên giọt lên theo lỗ thủng trên nóc điện chuồn ra ngoài. Động tác của y cực kỳ mau lẹ. 36 nhà sư cao thủ thiếu lâm trong điện không ai ngăn cản kịp. 
bọn trường tâm trường quan dội theo lỗ thủng nhảy lên nóc điện chỉ thấy bóng trắng loang loáng chạy ra sau núi đã cách hơn mười trượng khinh công của người kia quả thật không thể tưởng tượng nổi quần tăng đã thấy không đuổi kịp nhưng phương trượng bản tự bị bắt đuổi không kịp cũng phải đuổi di tiểu bảo bị xách lên chạy mau giống như đằng dân giá dụ thấy rặng cây bên đường lướt qua lại cảm thấy càng đi càng lên cao trong lòng vô cùng khiếp sợ thằng chọc này đâm một kiếm mà mình không chết nhất định không phục y muốn dùng cách khác xem thử từ núi cao muôn trượng ném xuống thì thằng chọc nhỏ mình có chết không đây quả đúng như dự đoán đột nhiên nhà sư áo trắng buông tay ra ném di tiểu bảo xuống di tiểu bảo la lớn một tiếng lưng chạm xuống đất té ra chỉ bị ném xuống đất nhà sư áo trắng lạnh lùng nhìn y nói Nghe nói phái thiêu lòng có môn hộ thể thần công, gươm đao chém không vào, không ngờ tiểu hòa thượng người cũng học được. Di tử bảo nghe thanh âm người này trong trẻo, lại có ba phần dịu dàng, cảm thấy kinh ngạc. Lúc nhìn tới người kia, chỉ thấy gương mặt trái xoan trắng nõn, chân mày cong chút, mắt phượng buồn rầu, rõ ràng là một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, chỉ là đầu cạo trọc, có vết hương đốt, nguyên là một ni cô. Di Tiểu Bảo mừng thầm. Ni cô vẫn dễ nói chuyện hơn Hòa Thượng. Y muốn ngồi dậy, nhưng trước ngực đau nhói lên, khí quyết nhộn nhạo rất khó chịu. Giờ rồi Y bị bà đâm một kiếm. Tuy nhờ có bảo Y hộ thân chưa thủng thịt da, nhưng nội lực của bà quá mạnh, làm Y rất đau đớn. Ối cho một tiếng, lại ngã lăn ra. Ni cô lạnh lùng nói, Ta tưởng thần công của phái thiếu lâm ghê gớm thế nào? Té đà chẳng qua cũng chỉ có thế. Di Tiểu Bảo nói. À không giấu gì sư thái. À, 36 nhà sư thiếu lâm trong đại hùng bảo điện chùa Thanh Hương. À, có người là thủ tọa đạt ma diện. Có người là thủ tọa bát nhã đường. Ôn trợ nhiều lắm. Thập bát la hán đại danh lừng lẫy của phái thiếu lâm đều đó. Ai cũng là cao thủ hàng đầu của phái thiếu lâm. 36 người họ mà địch không nổi một mình sư thái. Ôi trời đất trời nếu sớm biết như vậy á tại hạ đã không vào chùa thiếu lâm mà bái sư thái làm sư phụ thì còn hơn gấp trăm lần nico áo trắng khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện nét tươi cười hỏi người tên gì học võ nghệ ở chùa thiếu lâm bao lâu rồi di tiểu bảo nghĩ thầm bà ta hành thích hoàng thượng nói muốn báo thù cho thiên tử nhà minh tự nhiên là phản thanh phục minh chỉ không biết là bạn hay là thù của thiên địa hội tạm thời chưa nên thổ lộ tung tích dẫn hơn Ta là đứa trẻ mồ côi ở Dương Châu, cha bị quân thác đát giết chết, từ nhỏ đã bị đưa vào hoàng cung làm tiểu thái giám, gọi là tiểu quế tử. Vậy sao? Như cô áo trắng trầm ngâm nói. Tiểu thái giám, tiểu quế tử, dường như ta đã nghe tên ngươi. Trong triều đình thác đát, có gã đại gian thần tình ngao bái bị một tiểu thái giám giết chết. Là ai giết vậy? Di tiểu bảo nghe nhắc trước tên ngao bái có ba chữ đại gian thần liền nói. Là, là tại hạ giết Như cô áo trắng nửa tin nửa ngờ hỏi Đúng thật cho người giết hả Võ công của Ngao Bái rất cao cường Được mệnh danh là Mãn Châu Đệ Nhất Dũng Sĩ Sao người giết được y Di Tiểu Bảo từ từ ngồi dậy kể lại chuyện bắt Ngao Bái Tiểu Hoàng Đế ra lệnh động thủ ra sao Mình đột ngột đâm Ngao Bái một đao thế nào Rắc tro hương vào mắt y thế nào Về sao đâm vào lưng y trong phòng giam thế nào Chuyện này y đã kể không biết bao nhiêu lần, mỗi lần kể lại thêm thắt cho ly kỳ hấp dẫn. Nico áo trắng im lặng nghe xong thở dài một hơi, nói một mình. Nếu sự thật lúc ấy như vậy, thì các quả phụ nhà họ Trang phải đa tạ người lắm lắm. Di Tiểu Bảo vui mừng nói. Lão nhân gia nói các quả phụ nào, à, có phải bọn à, tam thiếu nải nải không? Bà đã cảm tạ tại hạ từ lâu. À, còn tặng tại hạ một a hoàng tên sông nhi bây giờ chắc cô ta đang nóng ruột muốn chết nè cô ta ni cô áo trắng hỏi ngươi làm sao quen được người nhà họ trang di tiểu bảo kể lại sau cùng nói nếu lão nhân gia không tin thì có thể gọi sông nhi tới hỏi ngươi biết tam thiếu nải và sông nhi là được rồi vậy tại sao lại đi làm hòa thượng di tiểu bảo nghĩ thầm dĩ nhiên phải giấu việc lão hoàng gia xuất gia liền nói Tiểu hoàng đế phái ta thay y tới chùa Thiếu Lâm xuất gia. Về sau lại phải nói tới chùa Thanh Lương. Rồi võ công của phái Thiếu Lâm ta học được rất ít. Mà thật ra cho dù có học mấy chục năm, học hết tất cả di đà trưởng, bác nhã trưởng, niêm qua cầm nã thủ gì gì á, 
cũng đều vô dụng đối với lão nhân gia người thôi hả? À. Như cô áo trắng bỗng xa sầm mặt, dằn dọn quát. Ngươi là người Hán, tại sao lại tôn giặc làm cha, xả thân bảo vệ hoàng đế? Đúng là lòng dạ của kẻ nô tài. Di tiểu bảo trong lòng ớn lạnh, câu hỏi này quả thật không dễ trả lời. Vừa rồi ni cô áo trắng hành thích khang hy. Y trong lúc nguy cấp đem thân ra đỡ, hoàn toàn không nghĩ tới việc lấy lòng hoàng đế. Chỉ thấy Khang Hy là người thân nhất của mình trên đời, giống như anh ruột mình vậy. Bất kể thế nào cũng quyết không để người khác giết y. Ni cô áo trắng lạnh lùng nói. Bọn thác bác Mãn Châu tới cướp thiên hạ đại minh chúng ta cũng chưa phải là kẻ xấu xa nhất. Kẻ xấu xa nhất phải là bọn người Hán nối giáo cho giặc. Chỉ cầu được vinh hoa phú quý, việc xấu xa nào cũng làm được. Bà vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào mặt Di Tiểu Bảo thông thả nói. Ta ném ngươi từ trên đỉnh núi này xuống, xem hộ thể thần công của ngươi còn có tác dụng không? Di tiểu bảo là lớn. Dĩ nhiên là không có tác dụng. Thiệt ra cũng không cần ném ta trên núi xuống, chỉ cần đánh trưởng lên đỉnh đầu, thì đầu ta sẽ dở thành 17, 28 mảnh. Ngươi lấy lòng hoàng đế thác đát, được lợi lộc gì? Ta không có lấy lòng y, tiểu hoàng đế là bạn ta. Y, y nói vĩnh bất gia phú, yêu thương bá tính. Người giang hồ chúng ta lấy nghĩa khí làm trọng Phải yêu thương bá tính Thật ra y quả thật có nghĩa khí với Khang Hy Còn yêu thương bá tính gì đó Thì nằm mơ cũng chưa nghĩ tới Các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 42 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung Mời quý vị và các bạn Đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này Sẽ được phát sóng vào đêm mai Cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email đọc truyện vov a vòng gmail com nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.